ओके थर्टी फस्ट टू थौज नयी जनवरी टू थौज नई पेपर चाहना इपड़ू पेपर सो अंदर की माला चले अगेन अंड अगेन सो प्लीज चूच्न तरह अगे चूँ अभी क्वेश्चन उठाई अभी पेपर मत वीडियो का टू आर् थ्री वीडियो चुनाव ओके काबटे अभी वीडियो चूँगी अलागे सबस्क्रैब् चुस्क अला कड़े बेलैका क्लीक नोटिफिकेसन एपड़कू इधन नोटिफिकेसन दट वन थिंग अंड इंको रो विषय चपाने क्लास रूम प्रोग्रम उ मैं वनगटो अवरना वेवा दाने के अटैंड कावच्छ इंक डीटेल उ जनरली इंटराक्षन उबी दी इंका उपयोगपड़ी उद्देश्य सो यदा कावाले अद नंबर अच्छा सो दिन काउन गड अंड दई नंबर अंडी ना नंबर दिन का ओके फस्ट क्वेश्चन के चूँ मोदी क्वेश्चन दींट सो रूम संख्य निष्पत्ति टू इज टू थ्री रूम संख्य निष्पत्ति टू इज टू थ्री अंदर प्रति संख्य को ईदे आ निष्पत्ति आ संख्यो चपंडी अट्ना रईट मोदी चूँ क्वेश्चन एपड़ना सर उटा अंत अड़ते इकड़ी रोड संख्य रोड संख्य अड़का इपड़ी सर क्वेश्चन आई सर उटा अंत अड़ते बेस्ट वे अंत आपशन अड़क इकड़को रूम संख्य अड़का वाट निष्पत्ति टू इज टू थ्री इधर पद रू मूड टू इज टू थ्री इक पन्े ऐक रू मूड अभी टू इज टू थ्री इकड़ पद ऐक रू मूड अभी टू इज टू थ्री इक तुम ऐक रूम सारे तुम मूड तुम अभी एर्पड़ कंडीशन अच्छे ईद कल थ्री चूँ कल फाइव इज टू सवाली सो ईद कल थर्ट फैदी इध फारी अवतनी सारी फिफ्टी अवतनी थर्ट फाइव अंड फिफ्टी इपू दी फाइव टेबल चूँ फाइव टेबल दींट सज टू टेन अभी अभी का फाइव ऐडे ट्वेंटी नईन अंड फारी वन इंक निष्पत्ति वस्तु एमें ट्रेन नंबर कदा एमी रही का फाइव ऐडा ट्वेंटी फाइव अंडी इधर थर्टी फाइव रेसियो फाइव टेबल दी फाइव टाइम अंड सैम सो दिश द करेक्ट आसो सो सैकंड क्वेश्चन अंडी चूँ चक्रवर्ती क्वेश्चन को हार्ड क्या कष्ट क्या ओपिक पैस्थित मेरी ओके रईट चूद याब वेल मोदी संवस एम शात सर रो संवेमो तुम शातम मोतमीद चक्रवर्ती मोतम वी का रूका चक्रवर्ती अंत अड़को वोट मोतम अड़को इक मोतम अड़का वेरी सिंपल डैरेक्ट वे याबी क्यालुलेषन को कन्वीन ऐसा फिफ्टी थौज इंटू सो ए पर्सेंटे नूट एम बै वो नईन पर्सेंटे नूट तुम बै वो सो ओके क्या नो मल्टेक नोट एम इंटू नोट तुम कल सो नैक्ट क्वेश्चन अंडी 
మూడు గుడ్లు పదహారు రూపాయల చొప్పున కొన్ని గుడ్లు కొన్నా అంటాడు ఒక వ్యక్తి అమ్మేడు ఎప్పుడు ఏం చేశాడు ఐదు గుడ్లు ముప్పై ఆరు రూపాయల చొప్పున అమ్మేశాడు అలా చేయటం వలన నూట అరవై ఎనిమిది రూపాయలు లాభం వచ్చింది అంటే ఎన్ని గుడ్లను కొని అమ్మాడు అది క్వశ్చన్ అడిగింది రైట్ ఇటువంటప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ రాస్తాం ఒకసారి మూడు గుడ్లను కొన్న వేళ పదహారు రూపాయలు అలాగే ఐదు గుడ్లను అమ్మిన వేళ సో దట్ ఈస్ ముప్పై ఆరు రూపాయలు ఓకే అండి అయితే వెంటనే మనకి ఇప్పుడు దీన్ని కంపేర్ చేయాలి లేదంటే ఏ లాభం కానీ లేకపోతే ఎలాంటి ఇంత లాభం వస్తే ఎంత అవి కనుక్కోవాలని ముందు ఈ రెండు సమానంగా ఉండాలి ఇక్కడ మూడు గుడ్లు కొని అక్కడ ఐదు కదా రెండు ఈక్వల్గా ఉండాలి అందుకని ఇంకో దీన్నేమో ఐదు పేర్చ్ వేద్దాం మనం దీన్నేమో ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేద్దాం దీన్నేమో మూడుతో మల్టిప్లై చేస్తే సమానం అయిపోతాయి కదా ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఐదు మూడు పదిహేను కొన్న వేళ ఇది కూడా ఐదు పదహారు ఎనభై అక్కడే కాదు ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ వేయాలి మళ్ళీ అలాగే మూడు ఐదులు పదిహేను అమ్మిన వేళ ఇది కూడా ఐదు మూడు ముప్పై ఆరు నూట ఎనిమిది అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే మీకు పదిహేను గుడ్ల మీద అయితే లాభం ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు ఎనభై ఏళ్ళ నూట ఎనిమిది అయింది కదండి పదిహేను గుడ్లు అయితే లాభం ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు అండి రూపీస్ ట్వంటీ ఎయిట్ కానీ ఇది లాభం ఎంత అన్నాడంటే నూట అరవై ఎనిమిది ఇది రూపీస్ నూట అరవై ఎనిమిది అయితే ఎన్ని గుడ్లు నూట అరవై ఎనిమిది బై ఇరవై ఎనిమిది ఇంటూ పదిహేను ఇది ఆరు సార్లు ఆరు ఇరవై నూట ఎనభై నూట ఇరవై ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది ఆరు సార్లు పద్దండి ఆరు పదిహేను తొంభై గుడ్లు ఫస్ట్ ఆప్షన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి నాలుగోది ఒక మెకానిక్ పాత బైక్ను ఇరవై ఒక్క వేల మూడు వందలు కొన్నా అంటే దాని మీద రిపేర్కి ఖర్చు చేశాడు ఇతను ఏం చేశాడంటే ఇరవై ఒక్క వేల మూడు వందలు కొని పెద్ద రాష్ట్రపతి ఇరవై ఒకటి మూడు వందలు కొని ఎంత రిపేర్కి ఐదు వేల ఎనిమిది వందలు రిపేర్స్ ఖర్చు అంటే సున్నా సున్నా పదకొండు ఇరవై ఏడు వేలు కొంద ఇది కొన్న వేలు అవుతుంది ఎప్పుడైనా ఒక వస్తువు కొని ముఖ్యంగా పాతే కొన్నప్పుడు రిపేర్లు ఇవన్నీ కూడా కొన్న వేలలో కింద తీసుకోవాలి ఇది కొన్న వేలు అండి సరే దాన్ని ఎందుకు అమ్మాడు అయ్యా వాడంటే ముప్పై మూడు ఆరు వందల నాలుగు అమ్మాడు అంటే లాభం వచ్చింది క్లియర్గా ఎంత లాభం తీసేద్దాం దీంట్లో నుంచి నాలుగు సున్నా ఐదు ఆరు ఆరు వేల ఐదు వందల నాలుగు లాభం వచ్చింది సో లాభ శాతం కావాలిగా మనకు తెలుసు కదండి లాభము ఫార్ములా కొని మర్చిపోయిన లాభము పై కొన్న వేల ఇంటూ వంద ఓకే రైట్ ఆరు వేల ఐదు వందలు డివైడెడ్ బై ఇరవై ఏడు వేల కొంద ఇంటూ వంద ఆరు వేల ఐదు వందలు ఐదు వందల నాలుగు సారీ ఐదు వందల నాలుగు ఇంటూ ఇరవై ఏడు వేల కొంద సారీ డివైడెడ్ బై ఇరవై ఏడు కొంద ఇంటూ వంద రెండు సున్నా ఈ రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది దాంట్లో ఎన్ని సార్లు పోతుంది సో రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది అవసరం అంటే మనకి ఒక్క ఇమీడియట్గా దాంట్లో టేబుల్ తెలియదు కాబట్టి ఏ టేబుల్ తెలియదు కాబట్టి సో బెటర్ ఏడు రెండు తొమ్మిది ఒకటి పది మనకి తెలియదు అండి బాగా చేసుకోండి ఎన్నిసార్లు పోయిందో బెటర్ అది అరవై ఐదు సున్నా నాలుగు రెండు వందల డెబ్బై ఒకటి రెండు సార్లు రెండు యాభై నాలుగు తీసేస్తే పది నుంచి రెండు పోతే ఎనిమిది సున్నా నూట ఎనిమిది ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి చూడమంట ఎనిమిది అంటే నూట ఎనిమిది అయినా ఓకే అంతే పది నుంచి రెండు పోతే ఎనిమిది ఒకటి పది ఎనభై నాలుగు సున్నా ఇది బెటర్ సో దిస్ ఏస్ ఐదైతే దాటి పోతే నాలుగు సార్లు అండి నాలుగు ఒకటి నాలుగు నాలుగు ఏడు ఇరవై ఎనిమిది అది వచ్చేసి పది ఎనభై నాలుగు సో ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ టు ది హార్డ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఓకే జాగ్రత్త చేసుకోవాలి తప్పదు మరి ఓకే చూడండి ఒకసారి ఒక సంఖ్యలో మూడు బై ఐదు భాగము దానిలో రెండు బై ఏడు భాగం కన్నా మూడు బై ఐదు భాగము దానిలో రెండు బై ఏడు భాగం కన్నా నలభై నాలుగు ఎక్కువైతే ఆ సంఖ్య ఎంత ఇక్కడ చిన్న విషయం చూడండి మూడు బై ఐదు భాగం రెండు బై ఏడు భాగం అయితే రౌండ్ ఫిగర్ వచ్చింది అంటే ఆ సంఖ్యలో ఐదు ఏకం పోవాలి ఏడు ఏకం పోవాలి లెక్క చేద్దాం ఊరికి చిన్న ఇండికేషన్ చెప్తున్నా దీంట్లో మూడు బై ఐదు భాగము రెండు బై ఏడు భాగం చేస్తే తేడా నలభై నాలుగు వచ్చింది అన్నాడు కదా ఐదో ఏకం పోవాలి దాంట్లో అలాగే ఏడు ఏకం పోవాలి రెండు ఇది చూడండి దీంట్లో ఏడు ఏకం పోదు దీంట్లో ఐదు ఏకం పోదు ఇది కానీ దీంట్లో ఏడు ఏకం పోదు సో దీంట్లోనే ఆ రెండు పోతాయి సో వన్ ఫార్టీ అయితే చేద్దాం సో వన్ ఫార్టీ అని ఆన్సర్ ఐడెంటిఫికేషన్ అయిపోయింది అయినా చూసుకోండి ఈ రెండు తేడా నలభై నాలుగు అంట అండి ఇది మూడు బై ఐదు మైనస్ రెండు బై ఏడు సో ఇది టూ ఇరవై ఒకటి మైనస్ ఇది టూ ఐదు రెండు పది డివైడెడ్ ఇది ఇటు అండి ఏడు మూడు ఐదు రెండు డివైడెడ్ బై ఏడు ముప్పై ఐదు అంటే పదకొండు బై ముప్పై ఐదు 
సంఖ్య ఎక్స్ అనుకున్నాం అనుకో దాంట్లో పదకొండు బై ముప్పై ఐదు భాగం పదకొండు బై ముప్పై ఐదు ఇంటూ సంఖ్య ఎక్స్ అనుకున్నాం దట్ ఈస్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇది నాలుగు సార్లు అండి ముప్పై ఐదు చేస్తే నాలుగు ముప్పై ఐదు సో థర్డ్ ఆప్షన్